我晚上六点必须赶到机场，和同事们一起回上海。今天就走啊！我们先把正事做了。什么正事啊？我下午还有两场戏，我脸上的妆也不能花。我一个人就可以啊。啊？有时间带着公主殿下来家里吃饭，你嫂子惦记着她呢。行，这次你要有空。提醒你啊，殿下不喜欢这个称呼，你再这么叫她，她会发脾气。我又不怕她发脾气。冲我发脾气？最近她的人生第一支酒会到位了，她每天可快乐了，她才不会想我呢。那我们回哪儿呀？还是去她家算了。上次不是说休假两个多月吗？电影超清了呀！哎，你是不是打算先结了婚，然后再原形毕露啊？你这可算是骗婚啊！我们家女明星今年在上海的时间加起来一个月零十天，谁骗谁呀、啊？你不吃了？我吃过了。哦，难道生气了？不会吧，林姐。是我，你有什么要跟我解释的？那个，你知道有情绪这个东西吗？再再说我也没有骗你啊，我说我白天要走，我没说晚上不回来。本来打算明天去陆家嘴拿一点东西，把家里布置一下，给你一个惊喜的。懒得跟你讲道理。这两个月你就不用管我了，你这两个月什么都不干了。我答应过于老师。两个月就是两个月，一天都不能少。你们这次一起住那么长时间，会不会忽然发现性格不合呀？这就是传说中的天书吗？来，以前我教你打游戏的时候，不如天天在一起。周末，我请大家吃饭，管仔回来了，给他接个风。好，好，顺便啊，把我女朋友介绍给大家认识一下，好不好看？女光，走近点看看。以前把我骗去你家修净化器，你画的也是这样的，新机装。不好意思，来晚了。大家好。你什么时候让我见见你男朋友啊？这样我们吃完饭还可以打麻将，麻将不能打。这样显得我们特别不务正业。放心吧，这事交给我，一定帮你撑好场面。不，我们必须要拯救他们。拿什么去救？停在新港的那些破烂新建吗？就是这种学术氛围吗？我可不可以不要啊？你可算来了，跟他们科学家比起来。完全不输吧？你高兴什么？我高兴我女朋友特别聪明。你从哪个具体事例里知道的？你把人家剩下没煮的螃蟹，全都带回家了。哎，于彤，你跑哪儿去了？这比赛马上开始了，马上到，在门口接晶晶呢。接谁？晶晶。我可没参加过明星的婚礼啊，是不是办得特隆重？他让我去报名单位的集体婚礼。什么？下班了没？报名了没？你确定你不会改变主意了？肯定不会。那天是有点冲动，但是现在越想越合适。你们之间还没达成一致吗？我以为你们不会同意啊。我们啊，和晶晶父母特意吃了个饭聊这件事呢。儿子啊。你要是有什么别的想法，你就跟晶晶好好聊啊。于先生，日子真的过得很粗糙哎，生活要有仪式感。我是实用主义
，那我来了，你要改个主意，你看，这样是不是漂亮多了？如果今天你自己结婚的话，会想要什么样的婚礼？我梦想中的婚礼应该是很浪漫、很浪漫的，然后地上铺满了鲜花，邀请了很多很多朋友。然后我穿着洁白的婚纱，渐渐的向新郎走去，然后他可以接上我的手，给我戴上婚戒。你怎么来了？于太太，欢迎到海角发射中心。来看三十八岁的我，可以吗？我能去发射中心探班吗？我会在这里把搜神号送上太空。嗯，那以后这里就是我最喜欢的发射场了。那如果大家没什么意见的话，我们今天就开始玩起来。于、oh, 太太一来就当上旅行团的团长了。嗯，当然是，我老公可是走失，我当仁不让。有些事儿啊，我跟你严肃的谈谈。啊？都有同事投诉了，说你拐带家属。还确定不是表彰吗？不可能，谁这么不懂事啊？我们玩的开心，你们才能够毫无后顾之忧。所有的工作呀，开免提你也开免提。太有话跟你们说。朋友们，我被一位神秘的家属给投诉了，说我拐带你们。来来来，我们来听一下这位家属是谁家的呀？那不能啊，今天把我们照顾的多好啊！就说你是误会了吧。不客气，我先。嗯。今天是我们搜神号的发射日，希望大家圆满完成此次任务。等我出山，也许月球基地都建好了，我就以月球为起点。生出火星，回放游戏。一分钟准备，四十秒。搜神号就交给你了。三四十年的距离，不代表需要三四十年去完成。我和同事们努力的意义，其义也正在于此。九，但是我相信于途一定会成为一个很厉害的航天设计师。六五，为什么？因为他喜欢呀。二，我们的征途是星辰大海。一，点火。看到了吗？看到了。我忽然想到很久以前，你对我说。你已经是看过最多星星的一只兔子了。